আসসালামু আলাইকুম আমি আবু বকর সিদ্দিক প্রভাষক মাতুয়েল হাজী আব্দুল লতিফ বইয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকের ক্লাসটি আমি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড ইয়ার এবং মার্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থার্ড ইয়ারের বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স সিলেবাস থেকে করাচ্ছি আজকের চ্যাপ্টার স্যাম্পলিং অ্যান্ড স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন দেখো স্যাম্পলিং করার জন্য আমাদের কিছু নতুন শব্দ পাবো আমরা সেটা শব্দগুলো আমরা শিখে নেই সেগুলো হলো পপুলেশন মানে সমগ্রক স্যাম্পল নমুনা স্যাম্পলিং নমুনায়ন ফিনিট পপুলেশন সসীম সমগ্রক ইনফিনিট পপুলেশন অসীম সমগ্রক সেন্সাস সুমারি আর প্যারামিটার পরামিতি বা একটা ধ্রুবক যেগুলো আমরা ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহার করবো সেগুলো আচ্ছা এখানে ফিনিট পপুলেশন কোনগুলো সসীম সমগ্র কোনগুলো যেগুলো গণনা করা যায় যেমন প্রাইম বাংলাদেশে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা বাংলাদেশে হাই স্কুলের সংখ্যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সংখ্যা সেগুলো যদি আমরা ওইভাবে চিন্তা করি তাহলে এগুলো কাউন্ট করা যাবে সেক্ষেত্রে এগুলো হলো সসীম সমগ্র মানে ইনফিনিট পপুলেশন আর যেগুলো গণনা করা যায় না এগুলো হলো ওগুলো আচ্ছা বুল বলছি মনে হয় যে ফিনিট পপুলেশন আর যেগুলো গণনা করা যায় না এগুলো হলো ইনফিনিট পপুলেশন যেমন ইনফিনিট পপুলেশনের মধ্যে হবে যে নদীতে বা সমুদ্রে মাছের পরিমাণ আকাশে তারার পরিমাণ বাংলাদেশে গাছের পরিমাণ ইত্যাদি এগুলো হলো গণনা করা যায় না আর বাকি সবগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে আর অঙ্কে যদি চলে যায় তাহলে অঙ্ক আর আমরা আগে একটু নমুনায়ন সম্পর্কে একটু জেনে নেই স্যাম্পলিংটা বিষয়টা কি সেটা আমরা জেনে নেই স্যাম্পলিং বাংলা হলো নমুনায়ন আর স্যাম্পল হলো নমুনা এই নমুনা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে আমরা ব্যবহার করে থাকি কম বেশি এই সম্পর্কে আমরা পরিচিত স্যাম্পল শব্দতে যেমন আমরা কাপড়ের দোকান থেকে কাপড় কেনার পর অনেক সময় কাপড় কম হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করি যে কাপড়টা কিনেছি সেখান থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আমরা দোকানে নিয়ে যাই যে এই কাপড়টা কি পাওয়া যাবে সে এটা একটা স্যাম্পল আমরা বাড়িতে যখন ভাত রান্না করি তখন আমাদের সব ভাত কিন্তু আমরা চাপ দিয়ে দেখি না যা ভাতগুলো হয়েছে কিনা সিদ্ধ হয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে আমরা কি করে একটা দুইটা ভাত আমরা যাচাই করি সেটাই হলো স্যাম্পল আচ্ছা প্যাথোলজিতে আমরা যখন কোনো পরীক্ষার ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য আমরা টেস্ট করাই তখন আমাদের শরীরের কিন্তু সব রক্ত নিয়ে যায় না আমাদের শরীর থেকে অল্প বা এক সিরিজ পরিমাণ রক্ত নিয়ে সেটাকে টেস্ট করে সেটা একটা স্যাম্পলিং স্যাম্পল এই ছিল স্যাম্পলের ধারণা তাহলে আমরা বই থেকে যদি একটু দেখি বইয়ের সংজ্ঞায় কি বলেছে দেখো স্যাম্পলিং ইজ অনলি এ টুল হুইচ হেল্প টু নো দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ইউনিভার্স অর পপুলেশন বাই এক্সামিং অনলি এ স্মল পার্ট অফ ইট অর্থাৎ নমুনায়ন হলো একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষা করে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এ ছিল আমাদের নমুনায়ন বিষয় নমুনার বিষয়টা নমুনায়নের বিষয়টা আচ্ছা এই নমুনায়ন স্যাম্পলিং অঙ্গ করার জন্য আমাদের যেই সূত্রটা জানতে হবে সেটা সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি ধারণা রাখতে হবে যেমন পপুলেশন সাইজকে আমরা বড় হাতের এন দিয়ে প্রকাশ করি সমগ্রকের আকার যেটা বাংলায় আর স্যাম্পল সাইজকে ছোটো হাতের এন দিয়ে প্রকাশ করি সেটা হলো নমুনার আকার আর নাম্বার অফ স্যাম্পল বের করার জন্য আমাদের এন সি এন অর্থাৎ সমগ্রকের আকার সি নমুনার আকার অর্থাৎ বড় হাতে এন সি এন টোটালটা নিচে হলো যতটা করে নমুনা সংগ্রহ করতে বলবে ততটা তাহলে চলো আজকে আমরা অঙ্ক চলে যাই অঙ্কে চলে যাই আজকে আমরা যে অঙ্কটি করব করবো সেটা প্রায় পরীক্ষায় আসে তাহলে চলো অঙ্কটি শেখার চেষ্টা করি প্রশ্নটা দেখো আলোচনা করি প্রশ্নটা কি আছে দেখো প্রগতি মোটরস লিমিটেড হ্যাজ ফাইভ রিপ্রেজেন্টেটিভ দ্য নাম্বার অফ সোল কার্ডস ইন দ্য লাস্ট মান্থ আর গিভেন বলছে প্রগতি লিমিটেডের পাঁচজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন এবং তাদের গত মাসে বিক্রয়ের পরিমাণ দেয়া হলো রিপ্রেজেন্টেটিভ এ বি সি ডি ই আর পপুলেশন মানে প্রোডাকশন যেটা পপুলেশন ফাইভ ফিফটিন টেন টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি আচ্ছা 
এখানে আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা হলো দেখো হাউ মেনি ডিফারেন্ট স্যাম্পলস আর পসিবল টু টেক কনসিডারিং টু অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ দুটি করে যদি নমুনা সংগ্রহ করে করা যায় তাহলে কয়টা নমুনা সংগ্রহ করা করতে পারবো দুটি করে মোট কয়টি ভিন্ন নমুনা গ্রহণ সম্ভব সেটা বের করতে বলছে আমাদের অর্থাৎ নমুনা কতটি নমুনা হবে নমুনার পরিমাণ কয়টি হবে সেটা জানতে জানতে চেয়েছে তাহলে হাউ মেনি ডিফারেন্ট স্যাম্পলস আর পসিবল টু টেক কনসিডারিং টু অ্যাট এ টাইম দুটি করে যদি নমুনা সংগ্রহ করি তাহলে কয়টি নমুনা সংগ্রহ করা যাবে অর্থাৎ আমাদের কি দেয়া আছে আর কি বের করতে হবে সেটা দেখো টোটাল স্যাম্পল নাম্বার টেকিং টু অ্যাট এ টাইম যদি দুটি করে নেওয়া হয় তাহলে কয়টি নমুনা সংগ্রহ করা যাবে আমাদের কি দেয়া আছে পপুলেশন দেয়া আছে যেটা ফাইভ ফিফটিন টেন টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি তাহলে পপুলেশন সাইজ হলো ফাইভ পাঁচটি সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি আর স্যাম্পল সাইজ হলো টু দুটি করে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা আমরা কিভাবে দিব নাম্বার অফ স্যাম্পল এন সি এন আচ্ছা এন হলো এখানে আমি সূত্রটা যদি আমরা তোমাদের লিখে দেখাই এন হলো ফাইভ সি আর এন হলো টু তাহলে এভাবে আমরা যদি সূত্রটা লিখি সূত্রটা লিখি তাহলে এরকম হবে দেখো সূত্রটা লিখলে এভাবে হবে প্রথমে এরকম একটা হবে বড় হাতের এন এন ছোট হাতের এন এন মাইনাস এন ঠিক আছে মান বসিয়ে দিই এখানে তাহলে এটা হলো ফাইভ এটা হলো টু এটা হলো ফাইভ মাইনাস টু আচ্ছা এটা হলো ফাইভ এটা টু এটা হলো থ্রি আচ্ছা এখন আমরা এটা এটাকে কিভাবে লিখতে পারি জানো এটা পাঁচ থেকে উল্টা গনলেই হবে যেমন ধরো পাঁচ ইন্টু চার ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান এটা কিভাবে টু ইন্টু ওয়ান আর এটা হলো থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা এই যে এই অংশটুকু এই অংশটুকু বাদ এই অংশটুকু বাদ এই অংশটুকু বাদ এই অংশটুকু আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি এভাবে আর এখানে হলো চার পাঁচে বিশ বিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে দশ তাহলে আমাদের দশটি নমুনা সংগ্রহ করতে পারবো আমরা এখান থেকে তাহলে নাম্বার অফ স্যাম্পল হলো টেন আমাদের টেন বের হয়ে গেল যেটা আমাদের এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর ছিল এবার দেখো দুই নম্বর প্রশ্নের চাওয়াটা দেখো রেকর্ড অল পসিবল স্যাম্পলস অ্যান্ড ফাইন্ড ইট মিন টেকিং টু অ্যাট এ টাইম আচ্ছা বলছে যে যে নমুনাগুলো আমরা সংগ্রহ যে দশটা তো আমরা প্রথম এক রিকোয়ারমেন্ট এক থেকে আমরা যে জানতে পেরেছি যে দশটি নমুনা সংগ্রহ করা যাবে তাই দুটি করে সম্ভাব্য সকল নমুনা লিপিবদ্ধ করব এবং গড় বের করব এটা জানতে চেয়েছে যে দুটি করে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে করেছিলাম সেই নমুনাগুলো লিখো এবং এর গড় বের করো তাহলে রেকর্ড অল পসিবল স্যাম্পলস তাই স্যাম্পলসগুলো লিখি আমরা দেখো হ্যাঁ দুটি করে নমুনা আমরা লিখব দুটি করে যদি নমুনা লিখি তাহলে প্রথমটা হলো যদি এভাবে একটু দেখে দেখে দিই দুটি করে লিখব পাঁচ পনেরো পাঁচ দশ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ বিশ আবার পনেরো দশ পনেরো পঁচিশ পনেরো বিশ নেক্সট দশ পঁচিশ দশ বিশ পরে পঁচিশ বিশ এ এইভাবে দশটি নমুনা সংগ্রহ করা যাবে তাহলে লিখি প্রথমটা হলো স্যাম্পল ওয়ান স্যাম্পল স্যাম্পল ওয়ান পাঁচ পনেরো স্যাম্পল টু এই যে পাঁচ পনেরো পাঁচ দশ পাঁচ দশ স্যাম্পল থ্রি পাঁচ পঁচিশ স্যাম্পল ফোর পাঁচ বিশ ঠিক আছে স্যাম্পল ফোর পাঁচ বিশ আচ্ছা তারপরে হলো স্যাম্পল ফাইভ 
चले गए पंद्रह दस पंद्रह दस ए पास दिए करी सैम्पल सिक्स पंद्रह पचिस सैम्पल सेभन पंद्रह बीस अच्छा सैम्पल एट दस पचिस दस पचिस सैम्पल नाइन दस दस बीस और सैम्पल टेन पचिस बीस सबा सैम्पल बेर कर सिसटेम शिखे छो मन करते हमें एबार बेर करते बोल से जो मीन बेर करब गड़ बेर करब अर्थात ये दोटो जो कर दोटो जो कर दुई दिए भाग कर दी है दोटो जो कर दुई दा भाग दोटी जो कर दुई दा भाग दोटी जो कर दुई दा भाग ताले गड़ पे जा मीन पे जा लिखी सैम्पल मीन सैम्पल मीन देखो कि करब दो के प्रथम सैम्पल वान जो माना है सैम्पल वान मान के सैम्पल वान मान के मानटा के दोटी जो जो कर दुई दिए भाग कर दी है तो मीन के एस बार दिए प्रकाश कर लम पाँच प्लस फिफ्टीन बाघ हल टू इक्ल टू टेन एस टू ए भाव बैर कर नहींब् पाँच प्लस दस बल टू सेवेन पॉइंट फाइव थ्री पाँच प्लस पचिस बल टू एक टू फिफ्टीन सैम्पल फोर पाँच प्लस बीस बल टू बारो दशमिक पाँच सैम्पल फाइव पंद प्लस दस बाघ हल दई सैम्पल सिक्स पंद्रह प्लस पचिस बाघ हल दई बीस दिक्कत करी हम सैम्पल सेभन पंद प्लस बीस बाघ हल दई सतर दशमिक पाँच सैम्पल एट दस प्लस पचिस बाघ हल दई सतर दशमिक पाँच सैम्पल नाइन दस प्लस बीस बाघ हल दई पंद सैम्पल टेन पचिस प्लस बीस बाघ हल दई एक हल बशमिक पाँच ये दसटा सैम्पल मीन पे गलम ये दुई नम्बर प्रश्न चावा एब आसो तीन नम्बर प्रश्न की बेर करते बोलते से देखे नहीं कम्पेयर विटुईन मीन अफ सैम्पल मीन अर्थात ये मीन सैम्पल मीनगुल पेगुलो के आर जो कर दस दे भाग करब अर्थात मीन बेर करब एंड पपुलेशन मीन और मीन एवं पपुलेशन मिनर कम्पेयर करब ठीक है अर्थात गड़ नमूना गड़ समय गड़ एवं समग्र के गड़े मध्य तुलना करब তাহলে আমাদের যে মানগুলো আছে বের করেছে দেখো দশটা স্যাম্পলের যে মিন বের করেছে এই দশটা যোগ করে দশ দিয়ে ভাগ করে দিলেই হবে তাহলে লেখি রিকোয়ারমেন্ট থ্রি এটা দ্য মিন অফ দ্য স্যাম্পল मानगुल कत छो दस प्लस सेभन पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टीन प्लस टुएल्व पॉइंट फाइव प्लस टुएल्व पॉइंट फाइव प्लस टोटी प्लस सेवेंटीन पॉइंट फाइव प्लस सेवेंटीन पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टीन प्लस टोटी टू पॉइंट फाइव अनेक बड़ो हो गो टोटी टो फाइव एक एल टो वही भाग करब टेन दिए ठीक है सबग जो कर टेन दिए भाग भाग कर ले मान आस मान हलो ऊपर एकश पंचाश हो नीचे दस दिए भाग कर ले पंद्रह अच्छा एरपे हमें पपुलेशन मीन करब पपुलेशन मीन कौनगुल प्रश्न दे प्रश्न जो मानगुल से मानगुल लिखी फाइव फिफ्टीन प्लस टेन प्लस टोटी फाइव प्लस टोटी पाँच दिए भाग कर जो कर लेवेंटी फाइव जो बोलना है तेल फाइव 
আর এটাকে ভাগ করলে 15 তাহলে আমাদের কি দেখা যাচ্ছে যে মিন অফ স্যাম্পল মিন এন্ড পপুলেশন মিন আর কি ইকুয়াল তাহলে এখানে একটা কমেন্টস লিখে দিব আমরা সো স্যাম্পল মিন ইজ এন আনবায়েজ এস্টিমেট অফ পপুলেশন মিন সিন্স স্যাম্পল মিন অফ পপুলেশন মিন অর্থাৎ অথবা এইভাবে লিখে দেব মিন অফ স্যাম্পল মিন ইকুয়াল টু পপুলেশন মিন লিখে দেই মিন অফ দা স্যাম্পল মিন ইকুয়াল পপুলেশন মিন এই এই কমেন্টসটা লিখে দিলে হবে যে এই ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অঙ্কগুলো অঙ্কটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি অঙ্ক এই স্যাম্পলিং থেকে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রায় পরীক্ষা আসে তাহলে এটা তোমরা আবার বাসায় করবে এবং প্র্যাকটিস করবে করে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাবা ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ